ഇനിയാണ് വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രം ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് വിസ പ്രോഗ്രാമുകൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ചേട്ടാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് യൂറോപ്പിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച കുട്ടി മുതൽ ബാങ്ക് മാനേജർമാർ ഡോക്ടർമാർ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും യൂറോപ്പിൽ ഒന്ന് എത്തിപ്പെട്ടാൽ മതി പക്ഷേ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ വിസ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന വിസ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കായാലും ആർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ യൂറോപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ വിസ പ്രോഗ്രാമുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ വിസ പ്രോഗ്രാമുകളും എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടും എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ഇതിൽ പറയുന്ന വിസ പ്രോഗ്രാമുകളെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു വിസ പ്രോഗ്രാം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഹലോ ദിസ് ഇസ് ജെറിൻ ഫ്രാൻസിസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വിസ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം ഒരിക്കലും ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് പക്ഷേ എന്താണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നുള്ളതും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ നമുക്ക് നോക്കാം മാത്രമല്ല ഓരോ വിസ പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും ഗുണവും ദോഷവും എന്താണെന്നുള്ളതും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിസയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വിസ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വിസ എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതായത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ജിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അവന് ഈസി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതല്ലാതെ പഠനത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് വർഷത്തെ സ്റ്റഡി ഗ്യാപ്പുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരക്കാരുടെ പ്രായം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴിന് മുകളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പല ആൾക്കാരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഗൾഫിലും പല കമ്പനികളിലും പല ഏരിയകളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതിനുശേഷം യൂറോപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെയൊക്കെ പ്രായം ഒരു ഇരുപത്തെട്ടിന് മുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാമിന് വിസ ലഭിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതല്ല നമ്മൾ ജെനുവനായിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടിയാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിസ പ്രോഗ്രാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വിസ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് പല കാര്യങ്ങളിലും കൺസെഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ട്രാവലിങ്ങിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഹോസ്റ്റൽ എടുക്കുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും കുറച്ച് കൺസെഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി ലഭിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ജോലി ലഭിക്കാനായിട്ട് അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും കാരണം നിങ്ങൾ ആ ഒരു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ രാജ്യത്തെ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആരെയൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടൈം വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു വിസയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രായം ഒരു ഇരുപത്തെട്ടിന് മുകളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലി മുപ്പതിന് മുകളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ വിസ ലഭിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാം പോലെയുള്ള കോഴ്സുകളും
അവനൊരു വർക്ക് വിസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ജെനുവിൻ ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും മിക്കതിനും അവർക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചിറങ്ങി അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരം ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് വിസ ലഭിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫീൽഡിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും കമ്പനീസ് അവരെ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പാസ് ഔട്ട് ആയൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിസ തന്നെയായിരിക്കും വർക്ക് വിസ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിസ നോക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ജെനുവിൻ ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ജെനുവിൻ ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകളും നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോകാം ഒരു ജെനുവിൻ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു വിസ ലഭിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് വിസയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എത്ര ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ നോക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ അത് ജെനുവിൻ ആണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഒരു വർക്ക് വിസയുടെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരി ഏത് തെറ്റേതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് മാറിയേക്കാണ് ഈ ഒരു എബ്രോഡ് ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസി ഏതൊക്കെയാണ് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആരാണ് നമ്മളെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ജോലി തരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ആ ഒരു ഏജൻസിക്ക് പ്രോപ്പർ പി ഒ ഇ ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഏജന്റ് ആവാനായിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഏജൻസിയിൽ കാശ് കൊടുക്കാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ വർക്കോ ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തതാണ് വിസിറ്റ് വിസ വിസിറ്റ് വിസയ്ക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ ഈവൻ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് നയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ വിസിറ്റ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ആർക്ക് വിസിറ്റ് വിസ ലഭിക്കും ആർക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സാധാരണഗതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് വിസ ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംബസിക്ക് മനസ്സിലാവണം ഈ പോയ വ്യക്തി അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളത് അത്തരം പ്രൊഫൈൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് വിസ ലഭിക്കില്ല ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ വ്യക്തി ഇതുവരെ വേറെ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തും പോയിട്ടില്ല അവൻ ആദ്യമായിട്ട് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഒരു വിസിറ്റ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കപ്പോഴും എംബസി അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് കാരണം അവൻ ഇതുവരെ വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയിട്ടില്ല അതല്ല അവൻ്റെ കയ്യിൽ അതിന് വേണ്ട എമൗണ്ട് അവൻ്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ല അത്തരം കേസുകളിൽ എംബസി അവൻ്റെ വിസ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അതല്ല പഠിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അവൻ ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൂറുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ അവൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ഫാമിലി വളരെയധികം റിച്ചാണ് അത്തരത്തിൽ അവൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ നിരവധി സ്റ്റാമ്പുകൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായാൽ പോലും ഗവൺമെൻറ് അവനൊരു വിസിറ്റ് വിസ നൽകും ഇനി ഈ ഒരു വിസിറ്റ് വിസയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോകാം അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടീൻ
നിങ്ങൾക്ക് ആ രാജ്യത്തെ പാസ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അതോടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ രാജ്യത്തെ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ രാജ്യത്തേക്ക് മാറാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും രണ്ട് കോടി മൂന്ന് കോടിക്കൊക്കെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യത്തെ പാസ്പോർട്ട് വിലക്ക് വാങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ആ രാജ്യത്തേക്ക് പോകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമല്ല എന്നാലും എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിസ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗോൾഡൻ വിസാസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് ഫോർ സെയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് ഗോൾഡൻ വിസ ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ബിസിനസ് വിസ ബിസിനസ് വിസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ബിസിനസ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് വിസ ട്രൈ ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ് വിസയ്ക്കും കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റുകളുണ്ട് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാലും ബാക്കി വിസകളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് വിസയിലാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പി ആറിലേക്ക് മാറാനോ നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പിലേക്ക് മാറാനോ ഒക്കെ ഈ ഒരു വിസ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കും അടുത്തതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിസ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ബിസിനസ് വിസയല്ല ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിസ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നല്ല ഒരു നൂതന ആശയം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും സ്പെഷ്യലി യൂറോപ്പിൽ നിരവധി സീഡ് ഫണ്ടിങ് കമ്പനികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം കമ്പനികളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രാജ്യത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഞാൻ ഓൾറെഡി യു കെയുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിസയെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇതറുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനിയാണ് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രം ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് വിസ പ്രോഗ്രാമുകൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് റിലീജിയസ് പർപ്പസ് വിസ നിങ്ങൾ ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലി യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് വിസയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു വിസയാണ് ക്രൂ വിസ നിങ്ങളൊരു ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടോ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രൂ വിസയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതാണ് റെഫ്യൂജി വിസ റെഫ്യൂജി വിസയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടി പല ആൾക്കാരും വിസിറ്റ് വിസയിലും പല ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള രീതികളിലും യൂറോപ്പിലേക്ക് കടന്ന് ആ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു അസൈലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് അസൈലം ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ അവിടുത്തെ ഒരു റെഫ്യൂജി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് റെഫ്യൂജി വിസ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു റെഫ്യൂജി വിസയ്ക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ എന്താണ് റെഫ്യൂജി വിസ എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇനി അടുത്തതാണ് സ്പോസ് വിസ നിങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ വിവാഹം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോസ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ പേപ്പർ വർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതാണ് ജോബ് സീക്കർ വിസ ജോബ് സീക്കർ വിസ പല രാജ്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ജർമ്മനി ജർമ്മൻ ജോബ് സീക്കർ വിസയെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ജോബ് സീക്കർ വിസയ്ക്കും അധികം എക്സ്പെൻ